வணக்கம் மக்கள் இன்றைக்கி பக்கம் இடைஞ்சி தமிழ் என்னோடய பேர் நிறைய நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஒரு கேமிங் கேம் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அது பேர் பேக்ஸ் பென்னி ஆர்கேட் எக்ஸ்போ இது வந்து லைக் ஒரு இ த்ரீ மாதிரி கேமிங் கேம்ட்டு பா பார்க்க போகிறோம் ஓகே வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோ பிடிச்சினா லைக் கொடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண முட்டிங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூட இந்த பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் எங்களுக்கு உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் இந்த வீடியோ போட்டால் ஓகே ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பென்னி ஆர்கேட் எக்ஸ்போ பேக்ஸ் இது வந்து ஒரு கேமிங் ஈவெண்ட்டு இதில் வந்து டேபிள் டாப் கேமிங் ஆர்கேட் கேமிங் வீடியோ கேமிங் இந்த மாதிரி த்ரீ டைப் ஆஃப் கேமிங் ஈவெண்ட் நடந்திருக்கு நடக்கும் இது வந்து எங்கே நடந்தது நடந்திருக்குன்னா வாஷிங்டனில் நடந்திருக்கு பாஸ்டனில் பென்சில்வேனியா டெக்ஸாஸ் ஆஸ்திரேலியா இந்த மாதிரி அஞ்சு இடத்துல நடந்திருக்கு ஓகே இப்போ இது யார் கிரியேட் பண்ணாங்கன்னா ஜெரி ஹால் ஹால்கின்ஸ் அண்ட் மைக் ஹார்லிக் இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் கிரியேட் பண்ணாங்க இவங்க யாருன்னா பென்னி ஆர்கேட் வெப் காமிக்ஸ் அதாவது ஒரு இப்போ மாரோல் மாரோல் எப்படி மொதல் புக்கை வந்து அது காமிக்ஸ் வந்து புக்கில் வெளியிட்டாங்களோ இவங்க வந்து நெட்டில் வெளியிட்டாங்க பெனியா ஆர்கேட் வெப் காமிக்ஸ் சொல்லிட்டு இவங்க வந்து தனியாக கேமிங்க்குன்னு ஒரு ஈவெண்ட் சொல் கிரியேட் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு கிரியேட் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் இது எங்கே நடந்துச்சுன்னா ரெண்டாயிரத்தி நாலில் தான் ஃபஸ்ட் வருஷம் நடந்துச்சு இதில் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு இதில் வந்து இது நிறையா கேம் ப்ளே நடக்கும் அதாவது நம்ம போய் அவங்க கேம் கம்பெனி வந்து அவங்களோட கேம்ஸ் வந்து ஷோகேஸ் பண்ணுவாங்க நம்ம போய் விளாடலாம் அப்புறம் சில லேண்ட் மல்டிப்ளேயர் கேம்ஸ் அதாவது ஒரு பத்து பதினஞ்சு பேர் எப்படி வந்து ஒரு ஷூட்டிங் கேமோ ஒரு டபுள் டபுள்யூ இந்த மாதிரி நிறைய கேம் நடக்கும் அப்புறம் காஸ்ட் பிளே அதாவது அந்த கேமில் எப்படி ஒரு கேரக்டர் இருக்காரோ அதே மாதிரி அந்த ட்ரெஸ்ஸை போட்டு அவங்க போய் அங்கே போய் விளாடுவாங்க அப்புறம் சில மாடல்ஸ் நிறையா இருக்கும் இந்த மாதிரி இது இந்த கேமில் இந்த மாதிரி இதுவும் நடக்கும் இதில் யார் யார் வருவாங்கன்னா இண்டிபெண்ட் அப்புறம் இண்டிபெண்ட் கேம் டெவலப்பர் வருவாங்க மேஜர் கேம் டெவலப்பர் வருவாங்க பப்ளிஷர் வருவாங்க அப்புறம் ஆடியன்ஸ் அப்புறம் கேமர்ஸ் வருவாங்க இதில் வந்து ஒரு ஈவெண்ட் நடக்கும் இந்த 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 ஈவெண்ட்டில் ஒரு டோர்னமெண்ட் நடக்கும் ஒமேகா தான் சொல்லிட்டு ஒரு டோர்னமெண்ட் இது என்னென்னா ஒரு கேம் ஈவெண்ட் ஒரு கேம் டோர்னமெண்ட் மாதிரி தான் இதில் வந்து ஒரு இருபதோ இல்லை அதுக்கு மேற்பட்ட அட்டண்டிஸோ வந்து அவங்கள கூப்பிட்டு ஒரு டோர்னமெண்ட் நடத்துவாங்க இதில் அந்த மூணு நாளில் மூணு 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 ரவுண்ட் நடக்கும் அதாவது ஒவ்வொரு நாளும் இந்த ரவுண்ட் நடக்கும் கடைசி நாளில் ஃபைனல் ரவுண்ட் நடக்கும் இந்த ஒவ்வொரு ரவுண்டப்பையும் சில ஆள் வந்து எலிமினேட் பண்ணிட்டே போவாங்க கடைசி ரவுண்ட் வரைக்கும் யார் இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு வந்து இந்த கேம்ஸ் காமன் சொல்லிட்டு அது ஒரு ஈவெண்ட் தனி ஈவெண்ட் ஜெர்மனியில் நடக்கும் அங்கே அவங்களுக்கு டிக்கெட் கிடைக்கும் இந்த இதே மாதிரி தான் இந்த வருஷம் வருஷம் நடந்துட்டுருக்கு ஓகே இப்போ இந்த இது இதை பற்றி வந்து பார்த்தாச்சு இது என்ன எப்பப்போ எங்கே நடந்துச்சு இதை பற்றி பார்த்துருவோம் படுத்து அது சொன்ன மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி நாலில் ஃபஸ்ட் வருஷம் நடந்துச்சு வாஷிங்டனில் அப்போ வந்து மூவாயிரம் முன்னூறு மூவாயிரத்தி முந்நூறு பேர் இருந்தாங்க ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் ஒம்பதாயிரம் பேர் ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் பத்தொம்பதாயிரம் பேர் ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் முப்பத்தொம்பதாயிரம் பேர் ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் ஐம்பத்தெட்டாயிரம் ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதில் அறுபதாயிரம் பேர் இப்போ இது வரைக்கும் நடந்த ஈவெண்ட் எல்லாமே வாஷிங்டனில் தான் நடந்துச்சு இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் பேக்ஸ் ஈஸ்ட் அதாவது அமெரிக்கா ஈஸ்ட் சைடில் இருக்க மக்களுக்கு வந்து ஒரு ஈவெண்ட் நடத்துன்னு சொல்லிட்டு பேக்ஸ் ஈஸ்ட்னு சொல்லிட்டு ஒன்று கொண்டு வந்தாங்க அது வந்து பாஸ்டனில் நடந்துச்சு அங்கே ஐம்பத்தி ரெண்டாயிரம் பேர் வந்தாங்க இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் இந்த ஏற்கனவே நடந்த ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பது வரைக்கும் நடந்த பேக்ஸை வந்து அவங்க பேக்ஸ் ப்ரைம்னு அழைச்சாங்க அடுத்து அது வந்து வழக்கம் போல் வாஷிங்டனில் நடந்துச்சு அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் பேக்ஸ் ப்ரைம் நடந்துச்சு வழக்கம் போல் அப்புறம் பேக்ஸ் டெவலப் பண்ணு நடந்துச்சு அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் பேக்ஸ் ஈஸ்ட் வழக்கம் போல் நடந்துச்சு பேக்ஸ் ப்ரைம் நடந்துச்சு அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் பேக்ஸ் ஈஸ்ட்டு அப்புறம் பேக்ஸ் ப்ரைம் நடந்துச்சு இதில் பூசணும்னு கொண்டு வந்தாங்கன்னா பேக்ஸ் ஆஸ்திரேலியா அதாவது ஆஸ்திரேலியாவில் உள்ள ஒரு ஒரு இடத்துல வந்து கொண்டு வந்தாங்க அது எங்கன்னா மெல்போனில் அதே வருஷத்தில் அவங்க ஒரு அக்ரிமெண்ட் பண்ணிட்டாங்க இந்த மாதிரி பேக்ஸ் ஈஸ்ட் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு வரைக்கும் பாஸ்டனில் தான் நடக்கும்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஈவெண்ட் ஒரு அக்ரிமெண்ட் பண்ணிட்டாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் சவுத் நடந்துச்சு ஜனவரி மாதம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் ஈஸ்ட்டு நடந்துச்சு ஏப்ரல் அஞ்சு டு எட்டு முதல் ஓகே இப்போ மொத்தம் இந்த ஈவெண்ட் வந்து பதினாலு வருஷமாக ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நடந்திருக்குன்னு சொல்லலாம் ஓகே இப்போ இதே மாதிரி நிறைய
ஓகே இப்போ இந்த வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க டேம் லேப்ஸு இதே மாதிரி நம்ம இந்தியாவில் வந்து எங்கே நடக்குது நம்ம மொபைலில் நடக்குது ஐஜிஎக்ஸ் இந்தியன் கேம் எக்ஸ்போன்னு சொல்லிட்டு நடக்கும் ஓகே அதை பற்றி நான் வீடியோ பண்ணலான்னு ஒரு ஐடியாவில் இருக்கேன் ஓகே வீடியோ பிடிச்சா லைக் கொடுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் அது வரைக்கும் என்னோடய பேர் நிறைய நீங்கள் பக்கத்து தமிழ் ஹாவ் அ குட் டே